நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ராஜேஸ்வரன் தண்டபாணி ராஜேஸ்வரன் தண்டபாணி என்ற யூடியூப் நேயர் நீங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வி ராஜேஸ்வரன் தண்டபாணி சந்திரனே நீசம் பெற்றால் எவ்வாறு நீச பந்தம் பெறும் மற்றும் உச்ச சந்திரன் அமாவாசையானால் என்ன ஆகும் சந்திரனுக்கு அஸ்தங்கம் உண்டா இதுவும் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான நல்ல கேள்வி தான் சில நுணுக்கமான கேள்வின்றதுனால இந்த கேள்விக்கு நான் இப்போ பதில் கொடுத்துட்றேன் அதாவது ராஜேஸ்வரன் தண்டபாணி சந்திரனே நீசம் பெற்றால் எவ்வாறு நீச பங்கம் பெறும் மற்றும் உச்ச சந்திரன் அமாவாசையானால் என்னவாகும் சந்திரனுக்கு அஸ்தங்கம் உண்டா இந்த சந்திரனே நீசம் பெற்றால் என்னவாகும்ன்ற கேள்விக்கு பின்னாடி நீங்க என்ன ஒரு இது கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொன்னா மற்ற கிரகங்கள் நீசம் அடைந்தால் அதை பங்கப்படுத்துபவர் சந்திரன் சந்திரனுக்கு கேந்திரங்களில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நீச பங்கத்தை பெறும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த கேள்விக்கு பின்னாடி இருக்கிற மறைமுகமான அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு கிரகம் நீசம் பெறும்போது அந்த நீசம் பெற்ற கிரகத்தை பங்கப்படுத்துவது சந்திரன் அப்ப அந்த சந்திரனுக்கே நீசமானால் என்ன நான் இதை வந்து தெளிவாகவே ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒளியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்றத ஒளியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படின்னா நீசம் என்பது ஒரு ஒளி இழந்த நிலை ஒரு கிரகம் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியை இழக்கின்ற நிலை நீசம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஒளியை இன்னொரு கிரகத்திடமிருந்து கடன் வாங்கும் பொழுது அந்த கிரகம் இழந்த ஒளியை பெறுகிறது அதைத்தான் நாம் நீச பங்கம் என்று சொல்லுகிறோம் ஒளி இழந்த கிரகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒளி இழந்த கிரகம் பார்க்கும் போதோ ஒளி இழந்த கிரகம் ஒளி இழந்த கிரகத்துடன் இணையும் போதோ அதாவது ஒரு நீசமான கிரகம் ஒளி பொருந்திய கிரகத்தை கிரகத்தால் பார்க்கப்படும் போதோ ஒளி பொருந்திய கிரகத்தால் பக்கத்தில் இருக்கும் போதோ அதைத்தான் நீசன் பக்கத்தில் உச்சம் இருக்கிறத சொன்னாங்க ஆக இந்த அமைப்புக்கு சந்திரனும் பொருந்தும் சந்திரனே நீசம் இழக்கும் போது சந்திரனை குரு பார்த்தால் சந்திரனை சுக்கரன் பார்த்தால் சந்திரன் நீசம் இழந்து நீசமாகி விட்டார் ஒளி இழந்து விட்டார் அப்படிங்கிற அமைப்புல சந்திரனுக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள சுக்கர குரு அவரை பார்க்கும் போது அவர்கள் ஒளி பொருந்திய நிலையில் ஆட்சி உச்சம் போன்ற நிலைகளில் இருந்து பார்க்கும் போது சந்திரன் நீச பங்கத்தை அடைவார் இது ஒரு மிக முக்கியமான விதி இன்னொன்று சந்திரனுக்கு ஒளி தருபவர் சூரியன் பௌர்ணமி அன்று அவர் நீசம் அடைந்திருந்தால் கூட இது ஒரு மகா நுணுக்கமான விஷயம் வைகாசி விசாகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வைகாசி விசாகத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் வைகாசி விசாகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அன்றைக்கு வந்து பௌர்ணமியாக இருக்கும் ஆனால் அன்றைக்கு சந்திரன் வந்து இதா இருப்பார் நீசமா இருப்பார் நான்காம் பாதத்தில் விருச்சிகத்துக்கு வந்துடுவார் இந்த விருச்சிகத்தில் வந்து எதிரே சூரியன் இருக்கும்போது அவர் நீசமாக இருக்க மாட்டார் அது ஒரு மகா நுணுக்கமான விஷயம் அது வந்து வேற ஒரு விஷயங்களில் எழுத்தால கூட அதை நான் விளக்குகிறேன் ஆக இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் ஒளியாக புரிந்து கொள்ளும் போது சந்திரன் நீசத்தில் இருந்தாலும் அன்றைக்கு அமாவாசையானாலோ அன்றைக்கு வளர்பிரை சந்திரனாக அம்மா பௌர்ணமிக்கு நெருங்கி நெருங்கி கொண்டிருந்தாலோ நீங்கள் வந்து சந்திரனை நீசம்னு எடுக்கக்கூடாது என்றைக்கு வளர்பிரை சந்திரனாக இருந்து இதை வந்து ஒரு வீடியோவில் மூன்று நிமிஷங்களில் சுருக்கமாக சொல்ல முடியாது ஜோதிடத்தை நீசத்தை ஒளியாக புரிந்து கொள்ளும் போது வளர்பிரை சந்திரன் நீசத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தாலும் பௌர்ணமி சந்திரன் நீசத்திலேயே இருந்தாலும் அவர் நீசம் இல்லாத நிலையில் இருப்பார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அதை சில ஜாதகங்களில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அது கரெக்டாக இருக்கும் கடகத்தில் சந்திரன் இருக்கும் நேரம் அவர் பௌர்ணமிக்கு நெருங்கி இருந்தாலும் பௌர்ணமி நோக்கி போய் கொண்டிருந்தாலும் பௌர்ணமியிலே இருந்தாலும் அவர் வலிவா அவர் வலிமையாகவே இருப்பார் அதை விட மேலாக அந்த ஜாதகர் வலிவுடனே இருப்பார் உதாரணமாக அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் கடக லக்னம் விருச்சிகராசி விருச்சிகராசிக்காரங்க எல்லாருமே சந்திரன் நீசமாக தான் இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லோருமே நல்ல நிலைமையில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதற்கு சந்திரனின் வளர்பிரை சந்திரன் மற்றும் அந்த சந்திரனுடைய ஒளி அமைப்புகள் காரணம் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்ட மாதிரி சந்திரன் நீசம் அடையும் போது சந்திரனை எதிரே இருக்கின்ற எங்கேயாவது ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் இருந்து குரு பார்த்தார்னா நேருக்கு நேரம் இருந்து குரு பார்த்தார்னா சந்திரனுடைய நீசம் எனப்படுகின்ற ஒளி இழந்த நிலைமை விலகி அவர் இழந்த வருவை திரும்ப பெறுவார் அதே போல குரு இணைந்திருந்தாலும் திரும்ப பெறுவார் பார்த்தாலும் இணைந்திருந்தாலும் குரு வந்து நிச்சயமாக ஒரு இதான அமைப்பை பெறுவார் ரெண்டாவது சுக்கிரன் சுக்கிரன் எப்போது சந்திரனோடு இணைகிறாரோ சந்திரனை பார்க்கிறாரோ அந்த அமைப்புகளும் சந்திரன் நீசம் அடைய மாட்டார் ஆக ச ஒளியாக புரிந்து கொள்ளும் போது நீச நிலைகள் வெகு எளிமையாக உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டாவது அடுத்து நீங்கள் கேட்டிருந்த கேள்வி என்னென்னா உச்ச சந்திரன் அமாவாசையான என்ன ஆகும் அது இதிலேயே புரிஞ்சு இதிலே இருக்குது உச்ச சந்திரன் அவ உச்ச சந்திரன் அமாவாசை நிலை விலகி பிறந்தவர் தான் கலைஞர் உச்ச சந்திரன் அமாவாசையில் இருக்கும்போது அந்த அந்த நிலைமை விலகும் போது 
எப்போவுமே வந்து இப்போ அமாவாசைன்னா சந்திரன் ஒளி இழந்து விட்டார் அந்த அமாவாசை என்று அவரை குரு பார்த்தால் சுக்கரன் பார்த்தால் அவர் இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுகிறார் உச்ச சந்திரன் ஒன்று அமாவாசை சந்திரன் ஒன்று பயந்துட வேண்டாம் அமாவாசை சந்திரனை யார் பார்க்குறாங்க யார் தொடர்பு கொள்ளுகிறார்கள் அப்படின்றத பொறுத்து தான் பொதுவாக வந்து குழந்த பிறப்பில் அமாவாசை அன்றைக்கி குழந்த பிறக்கக்கூடாதுன்னு வாங்க அது ஏன்னு சொன்னால் சந்திரன் அடிபடுவார் சந்திரன் வந்து தாய் அமைப்புகள் வந்து சந்திரன் அமைப்புகளில் வந்து சந்திரன் கெட்டால் தாயார் கெடுகிறார் அப்படின்ற அமைப்பினால தான் வந்து இது கிடையாது ஆகவே உச்ச சந்திரன் அமாவாசை ஆனாலும் அவரை குரு பார்க்கும்போது சுக்கரன் பார்க்கும்போது இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுகிறார் என்ற அடைய அமைப்பில் வந்து சந்திரன் ஒளி இழக்க மாட்டார் மூன்றாவதாக சந்திரனுக்கு அஸ்தங்கம் உண்டான்னு கேட்டிருக்கிறீங்க சந்திரனுக்கு அஸ்தங்கம் கிடையாது சந்திரன் அஸ்தங்கம் ஆகும் நிலை தான் அஸ்தங்கம் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரிக்குள்ள சூரியன் இணையிறது சூரியன் சூரியனுக்குள்ள கிரகங்கள் இணையிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரிக்குள் இணையிறது அஸ்தங்கம் சொல்லப்படுகிறது எட்டு டிகிரிக்குள் இணையும் கிரகங்கள் ஒன்பது ஒன்பது டிகிரி பதினோரு டிகிரி பதிமூன்று டிகிரி பதினைந்து டிகிரி பதினைந்து டிகிரி ஒன்பது டிகிரிக்குள் சூரியன் ஒன் ஒரு சூரியனுக்கு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு டிகிரிக்குள் இணைகின்ற கிரகங்கள் இந்த பஞ்சமா பஞ்சபோத கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுகின்ற சூரிய சந்திரர்களையும் ராகு கேதுகளையும் தவிர்த்து செவ்வாய் சனி சுக்கரன் புதன் இது போன்ற ஐந்து கிரகங்களும் வந்து அஸ்தங்கம் அடையும் சந்திரனுக்கு அஸ்தங்கம் கிடையாது ச சூரியன் கூட எட்டு டிகிரிக்குள்ள நெருங்குற கிரகம் வந்து ரொம்ப அதிகமான வலிமையை இழக்கின்றது விதி இந்த சூரியனுக்குள்ள எட்டு டிகிரிக்குள்ள சந்திரன் நெருங்கும் போது மட்டும்தான் அமாவாசை நிலை அடைகிறது ஆகவே சந்திரனின் அஸ்தங்க நிலை தான் சந்திரனின் அமாவாசை என்று சொல்லப்படுகிறது சந்திரனுக்கு அஸ்தங்கம் கிடையாது ஆனால் அந்த நிலைமையை தான் நம்ம அமாவாசைன்னு சொல்கிறோம் அதற்கு நன்றி வணக்கம்